Estamos de volta com o Religar e o tema de hoje é a realização espiritual. A nossa convidada é a professora Anete Coese, a formação dela é em psicologia e em teologia, com mestrado e doutorado em, em teologia. Ela é professora no programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC Minas. Nós terminamos o primeiro bloco falando que a dimensão religiosa pode ser um impedimento na realização da dimensão espiritual. Gostaria que você falasse mais sobre, sobre essa questão. Olha só, quando a gente pensa que o ser humano tem uma capacidade, uma potencialidade espiritual, é, e essa é a capacidade, digamos, mais profunda do ser humano, é por meio dessa dimensão que o ser humano tem a capacidade de reflexão, de percepção, de pensar além de si mesmo. Não é? Por isso que Vitor Frankl mesmo, por exemplo, entende que o ser humano é um ser de transcendência. Porque o ser humano tem essa capacidade de ir além de si mesmo. Ele tem a capacidade de se implicar com o outro, de pensar o outro, de pensar além de si mesmo. Não é? Então, é, sempre que a gente faz uma experiência na vida, seja essa experiência de que dimensão e âmbito for, aqui no caso, a gente está falando da questão religiosa, não é? Quando uma experiência religiosa, ela impede que o ser humano amplie a sua potencialidade de ser, que ele amplie o seu ser si próprio, a sua capacidade de ir além de si, certamente essa religiosidade, ela impede que o ser humano se desenvolva com todas as suas potencialidades, sobretudo que desenvolva a sua potencialidade espiritual. Sim. Você falava também no, no, primeira, no primeiro bloco que a, a nossa época ela valoriza muito o consumo, valoriza muito é, o corpo. É, eu gostaria de chamar a atenção sobre é, uma hipervalorização do, do indivíduo, uhum. não é fechado em si mesmo, uhum. não é fechado a abertura para os outros, não é fechado essa relação, fechado a transcendência, portanto. Não é? Sim. É, como é que, do lugar da sua, da sua investigação, né, essa questão poderia ser, ser abordada? E se ela não é, talvez, um grande problema uhum. da, nossa, da nossa época, esse fechamento? Pois é, é. Uma das nossas pesquisas diz respeito, como eu falei antes, à crise espiritual do nosso tempo. Não é? Essa crise implica numa crise de sentido, não é? essa crise implica numa crise que a gente chama também de uma crise da responsabilidade. Porque se uh, o ser humano é um ser espiritual e essa espiritualidade implica na realização do sentido, na realização da sua capacidade de transcendência, né, que é essa capacidade de ir além de si. Quando o ser humano, nessa cultura, é, que é uma cultura de massa, também é uma cultura que leva, a um, por outro lado, a um conformismo, porque o segmento à massa... Né? ela é um segmento generalizado ela não, esse segmento não é um segmento que dá vazão à realização do ser si próprio que é o ser humano na sua unicidade não é? então é, certamente essa massificação ela tanto leva a esse conformismo a um totalitarismo que por um lado é quando a gente passa a fazer tudo que os outros fazem e inclusive passa a pensar aquilo que os outros pensam Nesse sentido, a gente tem, por um lado, então, uma massificação e, por outro lado, um individualismo, que é esse ser voltado para si mesmo, que não é capaz de se implicar o com o mundo. Exatamente. Qual é a grande dificuldade, então, se a gente pensa é, no indivíduo, que é um indivíduo que não realiza sua capacidade de ir além de si mesmo, é um indivíduo que não mais se implica com o mundo. E aí, uma das suas grandes capacidades, que é a capacidade de se ver vinculado ao outro, faz é, relação com a sua capacidade de responsabilidade, por exemplo. E aí tem uma questão ética fundamental. Fundamental, quer dizer, como é possível nós sermos uma sociedade? Né? Uma civilização que vive em sociedade, que vive em comunidade, né? que partilha a vida com muitos outros seres, que nesse mundo as pessoas estejam voltadas para si mesmas. Não é? E isso afeta é, gravemente, a gente poderia dizer, é, o ser humano como um ser que quer se autorrealizar. A autorrealização depende 
de que eu vá além de mim mesma. Né? Esse é um paradoxo. Para eu me autorrealizar, eu preciso olhar para além de mim. Né? Então, o individualismo, nesse sentido, ele faria parte desse... desse Uh, de novo, que tanto Jaspers quanto Frankel e depois se a gente lê autores mais contemporâneos como, como o próprio Mohan, eles dizem, olha, isso trata-se de um adoecimento espiritual. A neurose coletiva, a patologia do nosso tempo, ela tem a ver com o um adoecimento espiritual. Por isso tanto consumo de drogas. Né? Em 2010 o Brasil foi o maior consumidor do mundo de Rivotril, que é um remédio para dormir. Quer dizer, é, por um lado, a gente precisa de tanta droga para quê? Para dormir, para conseguir viver essa vida que parece ser tão artificial, que ela não nos satisfaz, ela não permite que a gente se realize no mundo, com o outro, no mundo e consigo mesmo, nessas dimensões. A depressão, por exemplo, como um sintoma é, também apontado pelos autores, a depressão seria um outro grande sintoma dessa civilização que indicaria para uma desistência diante de um modo de civilização absolutamente esgotado. E a violência também. Quer dizer, a violência seria quase que uma revolta contra esse mundo. Não é? E a banalização da sexualidade também é acrescentada, não é? porque se pergunta, ora, não é? no mundo onde se fala tanto do corpo, do sexo, por que se precisa tomar remédios a toneladas para ter prazer? Quer dizer, a gente vive numa sociedade, numa civilização, onde as pessoas precisam tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter prazer. Quer dizer, parece que a capacidade de transcendência, a realização espiritual que se realiza pela nossa presença no mundo, pela criatividade, realmente pela realização de nós mesmos como seres criativos, ela tá, parece que está sufocada. E falando em adoecimento, existem perspectivas para o tratamento dessa enfermidade cultural? Pois é, pensando numa enfermidade cultural, né? ela tem essa dimensão. Parece que uma volta, uma tentativa de busca dessa realização do ser humano como um ser responsável. Essa é uma das questões, é uma das respostas. Que precisamos voltar a ter a noção de que nós estamos implicados no mundo. Nosso papel no mundo precisa ser um papel de seres que se voltam de forma responsável, que sabem que precisam assumir tarefas diante do mundo, de forma consciente, de forma realmente responsável. Né? Mas parece assim, tudo, tudo conspira contra um modelo educacional que leva em consideração esses aspectos. Pois é, o não. que leva, o que, que não leva por um lado e que leva por outro, né? Como que a gente poderia pensar numa cultura, numa educação? É, eu penso né? na, na escola, eu penso na família, eu penso nas igrejas, nas organizações não governamentais, todas aquelas instâncias é, da sociedade que podem colaborar na formação é, de um ser humano aberto à, à transcendência. E transcendência aqui no sentido que você tem... A se colocado, envolver, é? a se implicar no mundo, sim, sim. assumir o seu lugar no mundo. Exato. Talvez essa, essa ideia, não é? o ser humano precisa voltar a ter a consciência de que ele precisa ocupar um lugar no mundo e que esse, essa ocupação não é, desse lugar no mundo precisa ser feita de forma mais responsável. Não é? Então a gente vai vendo que parece que a humanidade vai abrindo mão de papéis fundamentais, o papel de educar os filhos, né, o papel na sua relação com o meio ambiente, né, uma ciência que pensa, por exemplo, que uma ciência precisa ter noção de que fazer ciência tem implicações, fazer ciência Políticas, com responsabilidade, sociais, né? a política, exatamente, tem várias, enfim, tem vários aspectos né, dessa implicação. Essa dimensão da realização espiritual, ela tem assim, um papel extremamente criativo e de organização, senão também de reorganização do, do conjunto da, da vida, não é mesmo? É, a gente muitas vezes pensa que para mudar o mundo é uma coisa, é uma tarefa tão árdua e tão grande, não é? Mas na verdade a mudança do mundo, ela re, realmente começa por nós mesmos, começa dentro da nossa casa, não é? A gente verifica aí que é, a gente tem dados que apontam para uma violência tão exacerbada, 
não é? Dizer, a violência, a cura da violência, o tratamento da violência, ele precisa começar nas nossas relações mais íntimas, na mudança das relações dentro de casa, é por ali que a gente começa a tratar essas questões que fazem parte não é? de uma volta, não é? É uma transformação do ser humano, não é? uma mudança do ser humano, a gente precisa criar uma, uma outra uma outra cultura com relação ao papel do ser humano né, no mundo. E se não isso, é, o pessimismo pode ser também uma, um sintoma dessa, dessa é. não realização? É, certo. Você falou de muitas coisas, depressão, etc. Uhum. Não? É, exa exatamente. Acho que esses, esses sintomas que eu mencionei aqui, tanto a depressão quanto a violência, elas são realmente sintomas no sentido de que existe uma insatisfação. Né? Sintomas como uma manifestação de uma insatisfação generalizada dessa humanidade com o um modelo de civilização que se criou, né? que impede uma realização mais é. profunda e mais ampla não é? desse ser humano. Isso me parece tão sintomático, eu termino e vou pedir depois a sua consideração. Uma situação numa turma de graduação aqui na, na PUC Minas, em que eu pedi no começo da, da disciplina cultura religiosa que eles me apresentassem no horizonte deles, assim, como é que eles estavam vendo o mundo. E eu não pedi para fazer nenhum juízo se estava bem, se estava mal. E eu recebi um sem fim de queixas problemas de uma visão extremamente pessimista a respeito de tudo, não é? da família, da escola, da sociedade, da política, da corrupção, enfim, um rosário de, de queixas, uma desilusão, é, assim, diria até radical. Depois eu até conversei com os alunos, sim, mas eu não pedi para vocês levantarem aspectos negativos do mundo. Por que, que vocês, por que, que chamou a atenção de vocês só o aspecto negativo do mundo? Na sua visão, faz parte dessa maneira como nós estamos concebendo a situação contemporânea? É. O modo como a gente vê as coisas faz parte de uma cultura que a gente cria também. Por um lado, a gente tem uma cultura do entretenimento, não é? que parece que é, todo mundo só quer se divertir, como diz uma propaganda muito atual não é? É, que a gente vê na televisão, todo mundo só quer se divertir. Não é? E, no entanto, parece que no fundo da alma do ser humano, essa verdade, não é? essa apologia de que todo mundo só quer se divertir, essa apologia da indústria do entretenimento, ela parece que não tem um reflexo muito bom lá no fundo não é? da alma humana, digamos assim. Não é? Parece que essa verdade não é uma verdade que corresponde àquele sentido que o ser humano de fato quer encontrar. Por um lado, muito divertimento, muito entretenimento e, por outro lado, muita frustração, muito pessimismo. Quer dizer, há alguma coisa que realmente aí não não está não tá bem, não é? Não está muito claro. Sim. Né? Olha, fica aqui então o desafio da gente trilhar esse caminho da realização espiritual. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Religare dessa semana. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, acesse a nossa página que está em www.pucminas.br barra ppgcr. Religare de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o um novo Religare, Conhecimento e Religião.